Hi friends! So, in this vlog, I am going to eat a lunch routine for Mathiyan. So, I am going to pack a lot of rice and lemon rice. I am going to pack a lot of rice and lemon rice. I am going to pack a lot of rice and lemon rice. I am going to pack a lot of rice and lemon rice. So, Mathiyan, what do you think about Mathiyan? I am going to pack a lot of paneer butter masala. So, I am going to pack a lot of rice and ஒரு ப்ராப்பர் ஆட்டு ஒரு கோதுமை மாவு வச்சு வீட் நானும் அதில் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா அது பண்ணுறப்ப சரி ஓகே அப்போ நான் இந்த ரெசிபி ஏற்கனவே போடல அதனால் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ மாதிரி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து சூப்பர் ரெசிபி நான் கோதுமை மாவு வச்சு நான் பண்ணுறது வந்து நார்மல் மைதா பண்ணுறதை விட இது ஹெல்தி ஏன்னா நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஹோட்டல் போகும்போது அப்படி தானே சாப்பிடுவோம் ஸோ இது வந்து கோதுமை மாவில் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு பதில் ஒரு வெரைட்டி வேணும் அப்படின்னா டக்குன்னு அடிக்கடி நம்ம இதை சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ மாவு வரும்போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் முதல்ல இந்த தண்ணி பாட்டிலில் தண்ணி பிடிச்சி உள்ள வச்சுட்டு ஸோ நிறைய பேர் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் என்னன்னு கேட்டிங்க இது வந்து ஹை ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒயின் செல்லர் ஒயின் கூலர் அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் பாட்டில் வந்து அவ்வளோ கூலிங்காகவே இருக்காது லைட் கூல் தான் இருக்கும் அதனால் அதனால் நல்லது ஆக்சுவலாக ஏன்னா வந்து ஐஸ் வாட்டர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு குடித்தோன்னா பயங்கர கூலாக இருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு லைட் கூல் வரும் அதனால் இது வந்து என்னென்னு கேட்டிருந்தீங்கல்ல ஸோ இது வந்து ஹையர் ஒயின் கூலர் ஒயின் செல்லர் இல்லைனா ஒயின் கூலர் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நானுக்கு வந்து மாவு வரி வீட்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மாவு வெறி வீட்டுலாம் இது வந்து லேஸ் சூடான பால் ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து அரை கப் பால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மாவு வருவீங்க அப்படின்னா அரை கப் பால் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சுகர் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சோடா உப்பு அரை டீஸ்பூன் போல் சோடா உப்பு வந்து என்னென்னா பேக்கிங் சோடா இருக்குல்ல அதுதான் அதுக்கப்புறம் நார்மல் சால்ட்டு சால்ட் போட்டுட்டு இதை நல்லா கரைச்சிடலாம் ஆயில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு இல்லைன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் விட்டு இந்த சுகர் கரைகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பால்லேயே நம்ம வெறுவுறதுனால உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் நான் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து மா இதுக்கு இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அளவெல்லாம் இது கிடையாது இப்போ நீங்கள் அரை கப் பால் எடுக்கிறீங்க இப்போ நான் ஒரு கப்புக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோடா உப்பு போட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் போட்டேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் போட்டேன் மாவு வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அப்படி வெறுவீர போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை நீங்கள் அதனால் அரை கப் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தக்கன அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுங்க மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக நீங்கள் வெறுவி எடுக்கணும் நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் மெஷர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அந்த கமெண்ட்டில் வந்து பின் பண்ணி விட்றேன் ஏன்னா எனக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டைப் பண்ண முடியாது கீழே கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட தான் ஃபஸ்ட்டு கமெண்டாக இருக்கும் அது இந்த ஃபுல் ரெசிபி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் வந்து ஸ்பூனை வச்சு ஆரம்பிச்சுட்டு செகண்ட் வந்து கையை வச்சு வருவேன் அப்போ கையில் வந்து ரொம்ப ஒட்டாது உங்களுக்கு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது பெசஞ்சு விடணும் ஸோ ஃபுல்லாக நீட் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஓகே ஃபுல்லாக வெறுவியாச்சு கரெக்டாக இருக்குது மேலே வந்து ஒரு ஒரு ட்ராப் ஆயில் விடுங்க ஆயில் விட்டு ஒரு ஹார்டாட்டு கொஞ்சம் கோட்டிங் வராமல் இருக்கிற மாதிரி தான் இப்போ இதை வந்து பிளேட்டை வச்சு மூடி வச்சுருவோம் இப்போ வந்து கிரேவி பண்ணுற வரைக்கும் இது வந்து ஊறட்டும் கிரேவிக்கு ஒரு நாலு தக்காளியை கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் இது வந்து என்னென்னா கேஷ்யூநட் ஸோ என்கிட்ட வந்து நார்மல் கேஷ்யூநட் இல்லை இது வந்து பெப்பர்லாம் போட்ட கேஷ்யூநட் அதனால் அதில் ஒரு பத்து கேஷ்யூநட்டையும் போட்டு இதை நைஸாக அரைச்சிட போகிறோம் ஸ்மூதாட்டு அரைச்சாச்சு ஸோ இந்த ரெசிபி இந்த பர்டிகுலர் ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் டேஸ்ட் கொடுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து கிட்ஸுக்குன்னு உள்ள பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஒன்று போட்டிருப்பேன் மகாக்கு செஞ்சு கொடுக்குறது அது வந்து வெறும் தக்காளி போட்டு பத்து நிமிஷத்தில் செஞ்சு கொடுக்குறது பட் இது வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டாகிட்டு அதுக்குன்னு ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை ஈஸி தான் ஸோ பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சா இதை ஓரத்தில் வச்சுட போகிறேன் 
இனி வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு நம்ம இதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம இப்போ பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பட்டர் பன்னீர் பட்டர் மசாலானால நம்ம பட்டரில் தான் குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஃபேனில் ஃபேன் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு ஐயோ பட்டர்லாம் ப்ரௌன் பட்டர் ஆகிடுச்சு சரி ஓகே கடகடையாக நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ இதில் வந்து மொதல் வந்து ஜீரகம் போட்டுடலாம் ஸோ இதில் மெயின் ஃப்ளேவரே ஜீரகம் மட்டும்தான் இதில் வேற எந்த மசாலாவும் போட வேண்டாம் ஸோ ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன்றுக்கு நாலு ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய வெங்காயத்துக்கு நாலு தக்காளி அதான் அளவு அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ வெங்காயத்தில் உப்பு போட்டோம்னா வெங்காயம் வந்து ஃபாஸ்டாக குக் ஆகும் இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து ஒரு மூடி போட்டு இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ மூடி போட்டு குக் பண்ணுறதுனால வெங்காயம் வந்து கேரமலைஸ் ஆகாது உங்களுக்கு சாஃப்டாகிட்டு குக் ஆகும் அது வந்து ஒரு இனிப்பு டேஸ்ட் வந்து இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு தரும் ஸோ இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெங்காயம் குக் ஆகியாச்சு இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பச்சை வாடை போகிறதுக்கு ஒரு முப்பது செகண்ட் அந்த ரேஞ்ச் தான் ஆகும் ஸோ அதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு மூடி வச்சு போகிறேன் ஸோ மறுபடியும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி போட்டுடலாம் ஸோ ஒன் மினிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து ரொம்ப கோல்டனாக ப்ரௌன் ஆகலை பட் லைட் கோல்டனாகிட்டு குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம தக்காளி அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல அதை போட்டுடலாம் ஓகே தக்காளி போட்டுட்டு நான் வந்து மூடி வச்சிட போகிறேன் அதுக்கெல்லாம் இந்த மிக்சியை வந்து லைட்டாக வாஷ் பண்ணி கொண்டு வந்து அந்த தண்ணியை ஊற்றிட்டு தக்காளியும் போட்டுட்டு இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் ஸோ மிக்சியை நல்லா வாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியும் ஊற்றிட்டேன் இது வந்து வெறும் தக்காளி கிடையாது இதில் வந்து நம்ம கேஷ்யூநட் போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்து சில சமயம் அடி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் இடையில இடையில ஓப்பன் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸோ டோட்டலாக ஒரு எட்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் அந்த பச்சை வாடை எல்லாமே போயிடும் உங்களுக்கு ஸோ நான் மீன் வாயில் பன்னீரை கட் பண்ணி வார்ம் வாட்டரில் வந்து சோக் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் பன்னீரை வந்து வார்ம் வாட்டரில் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பன்னீர் வந்து சாஃப்டாகவே இருக்கும் இது வந்து கிரேவி வந்து கொதிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ இது கொதிக்கிற டைம்லேயே நம்ம இதில் வந்து ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் என்னெல்லாம் போடணுமோ அதை போட்டுடலாம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போடுறேன் ஏன்னா வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா வந்து உங்களுக்கு ரெட் கலரில் இருக்கும் ஆனால் காரம் இருக்காது அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்து சுகர் போடணும் நான் வந்து இன்றைக்கி ப்ரௌன் சுகர் தான் போடுறேன் நீங்கள் நார்மல் ஒயிட் சுகர் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து உங்களுக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும் ரெட் கலர் ஆனால் காரம் இருக்காது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து வேறு ஸ்பைசஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேறு இதில் பெருசாக எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஸ்பூன் ஜீரக பொடி அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர் அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் நல்ல கலர் கிடச்சிருக்கு ஸோ உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது போடணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
இதை மூடி போட்டுற போகிறேன் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டுது ஓகே நம்மளோட பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம இதில் வந்து கேஷ்யூநட்டும் போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கிரேவி வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும் ஸோ நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி எனக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே நான் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இதை வச்சுருக்க போகிறேன் இதில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பன்னீரை வந்து போட்டுட்டு ஓகே ஸோ பன்னீர் போட்டுட்டு அது வந்து கொதிக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை ரொம்ப கொதிக்கணும் தளத்தலாம் கொதிக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஏற்கனவே நம்ம பன்னீரை வந்து வார்ம் வாட்டரில் வந்து சோப் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபைனல் டச்சஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபைனல் ஆட்டு மெயின் மெயின் ஃப்ளேவர் வந்து கசூரி மேத்தி வெந்தய கீரையை வந்து காய வச்சு வச்சுருக்கிற ஹேர்ப் இதுதான் நார்த் இந்தியன் டிஷ் எல்லாத்துக்கும் மெயின் ஃப்ளேவர் அது கையில் வச்சு இப்படி கசக்கி அப்படி போடுங்க ஸோ சென்னா மசாலா பன்னீர் பட்டர் மசாலா எல்லாத்துலேயுமே மெயின் ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்குலாம் போட்டுக்கலாம் அதை போட்டோடனே அந்த ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு ஹோட்டலில் உள்ள அந்த ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கசூரி மேத்தி போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அதை வந்து தலை தலை கொதிக்கவே விடக்கூடாது ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ ஃபைனலாக அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் விட போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பால் இருக்குல்ல பாலில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இதை கூட அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விடலாம் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த க்ரீமினஸ் இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த க்ரீமினஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணோடனே கிட்டவங்க ஸோ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு க்ரீமினஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் இது வந்துடும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா லுக்கு வந்துடும் டேஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தான் சூப்பராக பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஸோ ஃபைனலாக கொத்தமல்லி கீரை ஸோ நீங்கள் நினப்பீங்க எப்பா ஆர்த்திட்ட இப்போ தான் கொத்தமல்லி கீரை இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இன்றைக்கி தான் சத்தீஷ்டை காலையில் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஓகே ஸோ த டேஸ்ட் ஃபைனல் டேஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் செம்ம சூப்பராக இருக்குது ஸோ கரெக்டான அந்த காரம் இனிப்பு அப்படியே ஹோட்டலில் உள்ள மாதிரி இருக்குது நான் நான் பண்ணேன்லாம் சொல்லலை நிஜமாகவே ஹோட்டலில் உள்ள மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் ஸோ ஓவராக பில்டப்பெலாம் விட்றேன்னு நினைக்காதீங்க நிஜமாகவே ஹோட்டலில் உள்ள மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது நான் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட டோ வந்து ஒரு அரை மணிக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஊறி இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து திரட்டிடலாம் நான் வந்து நம்ம திரட்ட முன்னாடி ஒரு ஹேர்ப் பட்டர் பண்ணி ஹேர்ப் பட்டர் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்ன சாஸ்பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து கொத்தமல்லி கீரை வந்து கட் புடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் இதில் போட்டுடலாம் ரெண்டு பெரிய பல் பூண்டு வந்து ஈஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுடலாம் ஓகே இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஹேர்ப் பட்டர் ஸோ இதை வந்து நம்ம நான் வந்து குக் பண்ணி நம்ம வெளியே எடுத்தோன்னே இதை வந்து ப்ரஷ் பண்ண போகிறோம் மேலே ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்டினரியாக இருக்கக்கூடிய நானை வந்து ஒரு ஸ்டெப் ஹையாட்டு எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்ட்டி வீட்டில் ஏதாவது கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் நான் செஞ்சு கொடுங்க ஆனால் இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஓஹோன்னு சொல்லுவாங்க உங்களை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்டெப் அதை வந்து மேலே தூக்கும் அது தான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு பட்டர் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆனாலே போதும் ஓகே பட்டர் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து நம்ம ஓரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நானை வந்து நம்ம திரட்டிடலாம் 
ஸோ நான் திரட்டுறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம நார்மலாக சப்பாத்திக்கெல்லாம் வருவீங்கள்ல அது மாதிரி கொஞ்சமாக ஒரு டோ எடுத்துட்டு ஸோ இதில் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் ரவுண்டாக தரட்டணும்னு இல்லை இது வந்து நீங்கள் ஓவல் ஷேப்பில் தான் நம்ம மிக்ஸ் இது பண்ண போகிறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒல்லியாக தான் திரட்டணும் இதை மெல்லிசாக தான் திரட்டணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பேக்கிங் சோடா போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் உப்பு ஓகே ஸோ திரட்டியாச்சு இனி வந்து இதை வந்து சுட்டு எடுக்க முன்னாடி ஒரு மெயின் ஸ்டெப் இருக்குது அதுதான் வந்து இதில் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அங்கே தவா வந்து நல்ல ஹாட்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு இடம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு ப்ரஷ்ஷில் வந்து தண்ணியை முக்கிட்டு அதை வந்து நான் டாப்பில் அப்படி அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாட்டு மேலே மட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி உள்ள லேயர் வந்து அடுப்பில் வந்து அங்கே வந்து நான் அடியில் போட போகிறேன் இப்படி திருப்பி போட போகிறேன் தண்ணி வந்து கீழே வர மாதிரி ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டோ வந்து ஒட்டிடும் ஒட்டிட்டு ஸ்டக்குன்னு அது ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மேலே குக் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் இதை திருப்பி கேஸ் இதில் அப்படியே காணிக்க போகிறது ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹோட்டலில் உள்ள மாதிரி உங்களுக்கு மேலே அந்த சுட்ட டெக்ஸ்டர் ஒரு பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி வரும்ல அது தரப்போ ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இது வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஆனதுனால ஃப்ளிப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இலகி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் அந்த தண்ணியை வந்து அதில் போட்ட உடனே திருப்பி காணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் ஸோ கீழே பாருங்கள் கீழே நல்லா குக்காக இருக்குது உங்களுக்கு செகண்ட் ஒன் போட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ அடுப்பில் போட்ட உடனே அது நல்லா ஸ்டிக் ஆயிரும் அதனால உடனே திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு ஃபுல்லாக அப்படி காணிங்க ஸோ நல்ல மேலேயும் வந்து குக் ஆகிடும் ஸோ எல்லா இடமும் காணிக்கணும் நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஒரு ஹேண்டில் வச்ச தோசை தவா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஸ்டிக் எல்லாம் செட் ஆகிடாது நான் ஸ்டிக் எல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் நார்மலாக சப்பாத்தி போடக்கூடிய இரும்பு தவா இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஆனடைஸ்டு அதுதான் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் செய்ய பண்ணு ஸோ இப்போ மேல் போர்ஷன் வந்து ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஹோட்டலில் உள்ள மாதிரியே இருக்கு பாருங்கள் தந்தூர் இதில் குக் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து இதை நான் எடுத்துட போகிறேன் ஓகே ஸோ எடுத்துட்டு இப்போ மெயின் ஸ்டெப் வந்து இங்கே நம்ம வச்சுருக்கோம்ல இந்த பட்டர் இந்த பட்டரை இது வந்து ஹாட்டாக இருக்கும்போதே நம்ம மேலே வந்து இப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கார்லிக்கும் கொஞ்சம் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து கார்லிக் நான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஹாட்டாக இருக்கும்போதே நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நான் எப்படி இருக்கு பாருங்க 
கோதுமை மாவில் பண்ண மாதிரியே இல்லை பாருங்கள் அசல் ஹோட்டலில் உள்ள மாதிரியே இருக்குது இப்போ நம்ம இது கூட வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா வச்சிடலாம் ஸோ நம்மளோட சூப்பரான நான் ரெடி பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் ரெடி பாருங்கள் ஸோ கோதுமை மாவில் பண்ண வீட் நான் கார்லிக்கு கொத்தமல்லி கீரை அந்த ஃப்ளேவர் நிறைஞ்சது இது வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஸோ இதில் க்ரீமை வந்து நான் இப்படி இப்படி இதில் வந்து இப்படி ஸ்லோ ஸ்வேல் பண்ணி விட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்வேல் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோட்டலில் உள்ள மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சுட்டு சுட சுட அப்படி சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஸோ எங்கள் பெரியமா வந்து பெரியமானா உங்களுக்கு தெரியும் நாஞ்சில் பிரேமா சமையல் வச்சுருக்காங்கல்ல யூடியூப் சேனல் அவங்க அவங்க வந்து திருப்பதி போயிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு வந்து ரெண்டு மரப்பாச்சி பொம்மையும் இந்த பசுவும் கண்ணுக்குட்டியும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த இதுதான் வந்து நான் வந்து ரொம்ப நாளாகவே வாங்கணும்னு இருந்தேன் இந்த மரப்பாச்சி பொம்மை ஸோ அவங்க திருப்பதியிலேருந்து எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஆட்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ இதை வந்து நான் அந்த ஷோகேஸில் வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பதி போயிட்டு வந்தால் திருப்பதி லட்டு பெரிய கை வர மாட்டேங்குது திருப்பதி லட்டும் கொடுத்துட்ருக்காங்க அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே வரும்போது எப்போவுமே மகி வந் மகா வந்து மகியோட கையை பிடிச்சிட்டு தான் வருவா போகிறத பாருங்க ரெண்டு செல் நம்ம போல போகுது இதுதான் அம்மா வீட்டில் உள்ள டாக் இது பேர் நாங்கள் ஜோன் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா என்கிட்ட வந்து ஜோன் ஒரு டாக் இருந்துச்சு மெந்தி காலேஜ் படிக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி இறந்து போச்சு ஸோ இவங்க தான் வந்து நாஞ்சல் பிரேமா இவங்க தான் எனக்கு வந்து மரப்பாச்சி பொம்மை வாங்கிட்டு வந்தாங்க நான் இப்போ அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் அதான் நான் கேட்டுட்ருக்கேன் அம்மா எம்மா அம்மா அம்மா இந்த லைட்டை போட்டுவிடு கேட்டுட்ருக்கேன் அந்த மரப்பாச்சி பொம்மைனா என்னது அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்கேன் பெருமா நீ சொல்லு பெருமா மரப்பாச்சி பொம்மைனா என்னது மரப்பாச்சி பொம்மைனா ஆக்சுவலாக வந்து பழைய காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு வந்து அந்த பொம்மை தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலாக அது நல்ல ஒரு என்ன சொல்ல நல்ல விட்டு வந்து இந்த என்ன விட்டுமா அந்த செங்கு என்ன விட்டு சொல்லுவாங்க மது மதம் மரத்தில் என்ன மரமா சொல்லுவா நல்ல அந்த காலத்தில் என்ன பொம்மைக்குள்ள மரம் நல்ல தலைவேதனைக்கு அப்புறமா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி அப்புறம் அந்த மாதிரி இந்த கட்டி சின்ன சின்ன பரு அது மாதிரி வந்து வந்தால் அந்த மரப்பாட்டி பொம்மையில் தான் இந்த பாலில் உதசி அது அப்படியே தடவாங்க அது ஒரு மெடிசின் மாதிரி உள்ளது ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி விளையாடுறதுக்குள்ள சான்ஸும் இல்லை இப்போ ஃபோனை கொடுத்து கொடுத்து பிள்ளைகளை அப்படியே கெட்டு அப்படியே இது பண்ணிடுறாங்க அந்த காலத்துலலாம் அப்படிலாம் கிடையாது இந்த மாதிரி பொம்மையை வச்சு தான் நாங்களாம் விளையாடுவோம் அது இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ கிடச்சிருக்கு பின்னா இந்த மாதிரி மரப்பாச்சி பொம்மை வீட்டில் வச்சா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அது இந்த ஆணும் ஆண் பொ ஆண் பொ ஆண் பொ ஆணும் பொண்ணும் சேர்ந்த அந்த மரப்பாச்சி வீட்டில் அப்படி ஜோடியாக வைக்கணும் அதுக்காண்டி தான் அவளுக்கு வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏன் ஏன் ஞாபகா கெட்டி ஒரு ஞாபகம் இருக்கா நாங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல வந்து இது நான் வந்து ஒரு சின்ன ஹேண்ட் கர்ச்சிப்புல செய்து காட்டுறேன் அப்ப என்ன அப்படி இருக்காது இத மாதிரி இப்படி சுருட்டி இப்படி சுருட்டி இத மாதிரி இப்படி இப்படி வச்சு உங்களுக்கு இதுல வந்து ஒரு குச்சி ஒரு ஈக்குவல் குச்சியை வச்சு இப்படி குச்சியை வச்சு கையில் வச்சு கட்டி இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ளவுஸ் மாதிரி கட் பண்ணி போட்டு பாவடை கட்டி ஆம்பளை ஆம்பளைங்களுக்குன்னா ஒரு வேஸ்ட் மாதிரி கட்டி நாங்கள் அப்படி வச்சு ரெண்டு பொம்மை மாப்பிள்ளை பொண்டாட்டி வச்சுலாம் விளாடுவோம் என்னச்சதா அதுக்கு ஒரு கீழே குட்டி பிள்ளை அதுக்கு சின்ன கீழ் இவ்வளோ ஒரு இதை வச்சு அதையும் கட் பண்ணி சின்ன அதுக்கு குழந்த பிள்ளை சின்ன பா இது மாதிரி அதையும் வச்சு நாங்கள் எல்லாம் அப்படிதான் நாங்கள் அந்த காலத்துல எல்லாம் விளாடுவோம் பத்தியமாக 
எப்படி விளையாடிருக்காங்க பத்தியா நீ இப்ப வந்து பால்வி அதை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்க காணிக்கிறேன் <laughs> வருது <laughs> காணிக்குது <laughs> 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 ஒருத்தரோட 
நான் இருட்டில் இருந்து உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அது அப்படி ரிவால்வ் ஆகும் ஸோ ரிவால்வ் ஆகாத ஆப்ஷனும் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு சுற்றுறது தான் நல்லா இருக்குது அப்படி சுற்றி 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 வருது ஸோ நம்ம எந்த கலர் வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ லேட்டஸ்ட் ஃபேவரட் மாதிரி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கு இப்போ நம்ம இந்த பட்டன் நமக்கு வேணால் ரிவால்வ் ஆகிறது அப்படின்னு நினச்சி பாருங்கள் ஸோ இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இதை நைட் லேம்பாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிட்ஸ் ரூமில் நைட் லேம்பாட்டு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்படி நான் இதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இது வந்து அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி வந்து மகத்தாடாக இருக்கா குவாலிட்டி வந்து அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ஓகோன்னு இல்லை பட் அதை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ராத்திரி நேரத்தில் நாங்கள் வந்து இந்த ரூமில் வச்சு செட் பண்ணி பார்த்தோன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது மெயினாக வந்து பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிச்சு மகா அப்படி தானே இங்கே பேர் அம்மா பேர் எப்படி இருக்குது சார் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அது வந்து இருட்டில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து அப்போ தான் தெரியும் நான் இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து பசங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வாங்கணும் ஸோ நான் இது வந்து நல்ல ஒரு ஃபைண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இதை நான் பார்த்தது வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா வந்து மகா மகி வந்து அவ்வளோ தூரம் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் பசங்களும் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து மூணை பிடிச்சிட்டே நீ உங்கள் பசங்க கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை காணிக்கணும்னு இருந்தேன் ஏன்னா வந்து நம்ம குட்டீஸோட ஹாப்பினஸ் தானே நமக்கு ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு இது வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னால் வந்து அதை காணிக்காமல் இருக்க முடியாது அதனால் உங்களுக்கு வந்து இதை காணிக்கிறேன் இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் எப்படி இருந்து பாருங்க சதீஷ் வந்து கையில் தூக்கி வச்சுருக்காங்க வேறு மாற்றுட்டா கலர் மாற்று சூப்பராக இருக்கு மகா மேலே பாரு மகா மேலே பற்றியா எடே தூங்கிட்டா வேற வை வேற சூப்பராக இருக்கு ஆ இது இருக்கட்டும் இது இருக்கட்டும் இதான் இருக்கு ரியல் அந்த அந்த ஆ இதே இருக்கட்டும் இதான் ரியலாக இருக்கு சூப்பராக இருக்கு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றியடா சூப்பராக இருக்கு 